Hello, quinto ano, how are you doing? Como vocês estão? So, today's activities is on your student's book, pages uh, 38 and page, page 40, all right? Então, primeira página 38 and then page 40, all right? So, student book, eu já estou compartilhando com vocês aqui a minha tela. Today we are going to talk about um, homemade remedies. What is homemade remedies? Sabe aquela receitinha caseira que a sua avó, a sua mãe sempre diz que funciona e que não necessariamente tem a ver de fato com o medicamento de farmácia, com os mesmos princípios ativos, às vezes é passado de pai para filho, de geração para geração e tal, e eles dizem com certeza que funciona. So that's it. Esse é o assunto aqui dessa lesson. So you have a soup here. Ok? It's a chicken soup. Aqui no Brasil, here in Brazil, they used to, uh, to give to the sick people uh, canja de galinha. Remember? Eu não sei se aqui no Espírito Santo tem essa, essa tradition, mas na minha região falava-se muito de canja de galinha, que era bom para a pessoa que é doente e tal. So here we have a recipe of chicken soup. Ok, e eles dizem que faz bem para a saúde e tal, when, you, when you've got a cold, quando você pega uma gripe, por exemplo. So let's read here the exercise number one. When you've got a cold, which of these do you take? Circle. Então, quando você pega uma gripe, qual desses é, itens que temos aqui você toma? Você vai circular, make a circle, alright? So we have here ice cream, <laughs> oh, I wish. Oranges, popsicle, mint tea, uh, chicken soup, hamburger, honey, garlic, or lemonade. Então, circule aqueles. Sejam sinceros, ok? Be honest. <laughs> Number two, a teacher está mandando para vocês aqui na Activity, junto aqui no Alunos Book, o áudio, ok? For you to listen to. Listen to a radio report about the benefits of chicken soup and answering. Is it good for a cold? Então, tem aqui uma, um relatório dado por uma rádio sobre os benefícios da sopa de frango, alright? E aqui vocês vão ouvir esse áudio sobre esse report e responder se é bom ou não para a gripe, ok? Aí vocês vão responder aqui, alright? Nessa linha. Then the exercise 3 também é sobre o mesmo áudio, alright? Vai estar aqui no anexo na, na tarefa. Listen again, ouça novamente, and tick, né? faz um, um check aí, the ingredients of the family recipe mentioned in the audio, tá? Então vocês vão dizer, de acordo com o áudio, que ingredients vocês observaram que tem nessa family recipe, nessa receita de família aí de chicken soup, alright? Eu só dou um tiquezinho aqui, ok? So, this was exercises from page 38. Agora nós vamos ver page 40. Let us see. So, it's here, page 40, okay? Uh, we have here a conversation, okay? Between doctor and patient. Uh, he's feeling some pain here, all right? You can see he's suffering a little bit with pain. So, let us uh, read this conversation. The school nurse. What's the matter, Nick? So this is Nick. Nick, I fell over my arm during football practice and it really hurts. The school nurse. Let me see. Mm, I need to call your parents. Does it hurt? Nick. Yes, it does. School nurse. Your arm may be broken. Wow. You should go to the hospital. Ok? So, this is a conversation here. Ele está dizendo aqui que durante a partida de futebol, né? É, provavelmente na escola. É, porque aqui é, é o enfermeiro da escola, ok? E aí ele disse que o braço dele está doendo, porque ele caiu sobre o braço, ok? E aí ele diz, o, a, o nurse diz que precisa ligar para os pais dele, pergunta se está doendo, ele diz que sim. Ele falou, hum, pode ser que seja quebrado, you should go to the hospital, ok? So, the exercise asks you, deixa eu ver aqui. We have here, uh, between patients, we should do here a conversation, nós deveríamos 
é, fazer aqui uma conversation, ok? Greg the dialogue with a classmate, role play a dialogue between a patient and a nurse or a doctor, ok? Então aqui é um exemplo, alright? Como vocês não estão em sala de aula para fazer isso com o seu classmate, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma situation like that. Então, imagine que você se machucou na escola durante a educação física ou during the break, no intervalo, no recreio, e aí você e nós tínhamos ali é, alguém para atender você na escola, né? Um nurse ou uma nurse, e aí você vai elaborar aqui o vocabulary, a, a conversation, tá? Aqui é um exemplo, você vai fazer a mesma coisa. Então, você coloca aqui school nurse, aqui você, you put your name, você põe o seu nome, aqui o que o nurse diz, e aí o que você responde, school nurse, ok? Se você quiser acrescentar, de repente, o que o seu pai falar quando chegar, ou o que ficar resolvido lá no hospital, quando você for ao hospital, você pode acrescentar aqui mais umas duas linhas de conversation somente. It's not necessary, you take a long time writing, ok? Não é preciso escrever tanto assim. É só para você é, practice, oh, what's the matter, o que aconteceu? I've got a sore throat. Então, o que, que aconteceu aqui? Qual foi o problema de saúde? Sempre começa com I've got, e aí você coloca o problema de saúde. Olha lá no book atrás, que tem vários exemplos de problemas de saúde, health problems. What should I do? O que eu deveria fazer? É aquilo que você pergunta para o médico ou para o nurse, right? You should see a doctor. Essa resposta geralmente né, se repete, mas é importante que você faça um diálogo com um diálogo como esse aqui, mas contendo uma situação contigo, que tenha algo a ver com você. Pode ser, até ser aí uma situação real, que você se machucou, né? Como nós tivemos aí um acidente, tadinho. Que o, o, o cachorro mordeu o braço e tal, né? So, that's it, guys. Por hoje é só. Não quero me alongar muito nesse vídeo. Vocês já sabem. Any questions, como a gente já tem feito. Send me your questions through WhatsApp, ok? I love you. See you tomorrow. Bye, bye.